हेलो गाइस दिस इज़ प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्तस एजुकेशन गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंथ स्टेट बोर्ड का साइंस पार्ट टू का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट तो आइए गाइस चैप्टर स्टार्ट करते हैं गाइज ये लाइफ प्रोसेस लाइफ सस्टेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये इंडिविजुअल के वेल बींग एंड लाइफ मेंटेनिंग पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं यही लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश करता है लाइफ प्रोसेसेस एग्जांपल है रेस्पिरेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन सर्कुलेशन एक्सेट्रा इस चैप्टर में हमें रेस्पिरेशन एंड सेल डिविजन फुल प्रोसेस सीखना है यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेलुलर लाइफ प्रोसेसेस सारे ऑर्गेनिज्म में ज़रूरी होता है पर अगर हम बात करें किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की तो ह्यूमन बीइंग में सारे लाइफ प्रोसेसेस इकट्ठा आकर साथ में फंक्शन करते हैं तब जाके वह पर्टिकुलर सिस्टम को यानी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ को सस्टेन रख पाते हैं ये सारे प्रोसेसेस बिना रुके लगातार काम करते हैं अब इन प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी मिलती है न्यूट्रिय से गाइज ये न्यूट्रिएंट्स का इनटेक बॉडी में इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशंस अब न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्ब्स फैट्स वाइटामिनस प्रोटीन्स एक्सेट्रा अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग रोल होते हैं इनके रोल हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे पर अभी हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसमें एग्जाम्पल है कुछ बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स इसके बाद सेकेंड टाइप है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए निर्भर रहता है इस मोड के फर्दर थ्री टाइप्स और है जिसमें फर्स्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बॉडी में लेते हैं इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स। सेकेंड है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस मोड में ऑर्गेनिज्म फूड के लिए डेड एंड डिकिंग ऑर्गेन्स पर निर्भर करते हैं इसमें एग्जाम्पल है ऑल फंगस थर्ड है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस मोड में ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर फूड के लिए डिपेंड करता है इसमें एग्जाम्पल है लाउस लाउस एक एक्टो पैरासाइट है गाइज इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड करता है फॉर देयर फूड वो उस ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए अपना फूड वहाँ से डिराइव करेगा पर इस केस में उस ऑर्गेनिज्म को यानी होस्ट को होस्ट की बॉडी को हार्म जरूर पहुँचता है स्टूडेंट्स एनर्जी के लिए सिर्फ फूड स्टप्स की ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है तो अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन एक एनर्जी गिविंग प्रोसेस है रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है एक ब्रीदिंग और दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग और बॉडी के बीच वही सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फूड स्टब्स हमने खाए हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा और ये प्रोसेस कंप्लीट होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन भी दो टाइप से होता है एरोबिकली एंड अन पहले हम एरोबिकल रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं गाइज एरोबिकल रेस्पिरेशन में थ्री स्टेप्स होंगे डाइकोलिसिस ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जनरली होता क्या है जो फूड हमने खाया है नथिंग बट ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड थर्टी एट एनर्जी के मॉलिक्यूल्स तैयार करेगा यहाँ जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे वो ए के फॉर्म में होंगे गाइज ए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और ये और कुछ नहीं एक एनर्जी करेंसी होता है चलिए अब ये हम स्टेप वाइज समझते हैं जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ये ब्रेक हो जाता है थ्री कार्बन कंपाउंड्स के दो मॉलिक्यूल्स में यानी पायरोविक एसिड अब इसी दौरान दो मॉलिक्यूल्स एन दो मॉलिक्यूल्स ए एंड दो मॉलिक्यूल्स वाटर के भी तैयार होते हैं अब ये जो पायरोविक एसिड इस प्रोसेस में हमें मिला है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल को एंजाइम ए में और इस दौरान दो मॉलिक्यूल्स एन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हो जाएंगे इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और ये प्रोसेस कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में 
चलिए अब नेक्स्ट स्टेप जो है ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल जिसे हम क्रेप साइकिल भी कहते हैं उसकी बात करते हैं गाइज इस साइकिल में एसिटिल को एंजाइम ए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में इसे हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं इस दौरान एसिटिल को ए कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एन ए के मॉलिक्यूल्स में थर्ड स्टेप की बात करते हैं जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन एन और एफ इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे और एन के एक मॉलिक्यूल से तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी डिराइव होंगे वही एफ के एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी के डिराइव होंगे और इस प्रोसेस में हमें वाटर भी मिलेगा तो यह कंप्लीट होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन टॉपिक अब हम बात करेंगे अन एरोबिक रेस्पिरेशन की अन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं एक ग्लाइकोलिसिस दूसरा फर्मेंटेशन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज जो कि सिक्स कार्बन कंपाउंड है ब्रेक हो जाएगा थ्री कार्बन कंपाउंड्स के दो मॉलिक्यूल्स में जो है पायरोविक एसिड जिसे आप पायरोवेट भी कह सकते हैं इस पायरोविक एसिड का कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में और बहुत लेस एनर्जी यानी ओनली टू ए ऑफ एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन अब मेनी टाइम्स हैवी एक्सरसाइज के दौरान मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी कमी की वजह से पायरोविक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में और जिस वजह से क्रैम्प्स भी आते हैं हम थकावट भी महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही लेस एनर्जी प्रोड्यूस हुई है अब हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन चार्ट जो दे रखा है पेज नंबर फिफ्टीन पे यहाँ कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा पायरोविक एसिड में पायरोविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए फॉर्म होंगे और ये एंजाइम क्रेप साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ए टी पी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे अगर किसी वजह से जैसे भूख या फिर उपवास की वजह से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आ जाएगी तो उस वक्त बॉडी में जो लिपिड्स प्रेजेंट है उसका कन्वर्जन हो जाएगा फैटी एसिड्स में और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसका कन्वर्जन हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में और इन एसिड से बनेंगे एंजाइम्स एसिटिल को ए और फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस सेम रहेगी स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अन एरोबिक रेस्पिरेशन चार्ट की जो भी आपको उसी पेज नंबर 15 पर दे रखा है इस चार्ट में आप देख सकते हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा पायरोविक एसिड में और फर्मेंटेशन प्रोसेस से डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वेरियस माइक्रोब्स में जैसे वाइनेगर एंड वाइटामिन जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर अगर हम ईस्ट सेल की बात करें तो ईस्ट सेल में पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में एंड मसल सेल्स की अगर हम बात करें तो मसल सेल्स में पायरोविक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में फॉर एनर्जी प्रोडक्शन स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ए एंड ए के बीच का डिफरेंस ए टी में ये पेंटोज हेक्जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है नाइट्रोजेनस कंपाउंड एडीनाइन एक राइबो शुगर एंड थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स अब एनर्जी रिक्वायरमेंट जब होगी तो ये लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो अब जो स्ट्रक्चर है इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप राइबो शुगर एंड एडीनाइन होंगे जो होता है ए अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स फूड हैव एनर्जी एंड नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वही नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स जैसे वाइटामिन मिनरल्स वाटर चलिए अब हम एनर्जी कंपोनेंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बॉडी के मेन एनर्जी सोर्स है कार्ब्स के मेन सोर्सेज होते हैं ब्रेड्स फ्रूट्स ग्रेन्स शुगर एक्सेट्रा नेक्स्ट जो है प्रोटीन प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है रिपेयरिंग ऑफ रपच्चर टिश्यूज का काम ये करते हैं प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो बना होता है नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी अमाइनो एसिड्स से यानी प्रोटीन एक अमाइनो एसिड्स की चेन होती है प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं मिल्क एग मीट फिश पल्स एक्सेट्रा हम देखेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट जो है फैट फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स 
फैट्स विटामिन के एब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी होते हैं फैट्स बॉडी से हीट लॉस होने से प्रिवेंट करता है एक एडल्ट में 35 ग्राम फैट की जरूरत होती है डेली फैट के सोर्सेज हैं बटर घी ऑयल एक्सेट्रा जब हम नॉन एनर्जी कंपाउंड की बात करेंगे पहले हम देखेंगे वाइटामिन वाइटामिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं वाइटामिन होते हैं ए बी सी डी ई एंड के फैट सोल्यूबल्स इसमें से ए डी ई एंड के होते हैं जबकि बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है नेक्स्ट कंपोनेंट है वाटर वाटर एक बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रियट है जिसके लॉस के वजह से बॉडी सेल के फंक्शनिंग में दिक्कत हो सकती है पूरे बॉडी में 65 से 70 प्रतिशत पानी होता है जिसमें से 70 प्रतिशत सेल में और नव्वद प्रतिशत ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है एक लिटिल लॉस ऑफ वाटर के वजह से भी बॉडी फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे जो है फाइबर्स फाइबर हम भले ही डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं पर इस न्यूट्रिय का स्टूल फॉर्मेशन में अहम रोल है फाइबर के सोर्सेज हैं सीरियल्स फ्रूट्स लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा स्टूडेंट्स रिमेनिंग चैप्टर हम देखेंगे पार्ट टू में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें थैंक यू